ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാമുകളായ എൽ പി യു പി അതല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സി തുടങ്ങിയ എക്സാമുകളിൽ സ്ഥിരം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ നിന്നും കാണാറുണ്ട് പലർക്കും ഭിന്നസംഖ്യ ഒരു പ്രയാസമായി തോന്നാറുണ്ട് അതായത് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സങ്കലനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവകലനം അല്ലെങ്കിൽ ഹരണം ഗുണനം ഈ രീതിയിൽ അതല്ല എങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അവയിൽ വലുതേത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതേത് ഇതൊക്കെ പി എസ് സിയിൽ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലർക്കും പ്രയാസമായി തോന്നാറുണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നസംഖ്യ എന്താണെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കാതെ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ എന്താണെന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ നിന്നും ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സികളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളെ കുറിച്ചാവാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഒരു രൂപമുണ്ട് ആ രൂപമാണ് പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോം പി ബൈ ക്യു എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാവുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിലാണ് നാം സംഖ്യകളെ എഴുതുന്നത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാവുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ക്യു എന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും സീറോ വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഭാഗത്തെയാണ് അംശം എന്നും താഴ് ഭാഗത്തെയാണ് ഛേദം എന്നും പറയുന്നത് അതായത് മുകളിലുള്ള പി എന്ന ഭാഗത്തെ അംശം എന്നും ന്യൂമറേറ്റർ എന്നും പറയാം അതുപോലെ ക്യു ക്യു എന്ന ഭാഗത്തെ ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നും പറയാം ഇങ്ങനെ പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാവുന്ന സംഖ്യകളെ പൊതുവായിട്ട് നാം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഇനി ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ ടു ബൈ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എക്സെട്ര ഇവയെല്ലാം ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആകുന്നു അപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഭിന്നസംഖ്യകൾ പൊതുവായി മൂന്ന് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റിലുള്ളതാണ് സാധാരണ ഭിന്നം അഥവാ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ സാധാരണ ഭിന്നം അഥവാ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഭിന്നസംഖ്യകളെ തരംതിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇവിടെ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ ന്യൂമറേറ്റർ അതായത് അംശം എപ്പോഴും വൽ ചെറുതായിരിക്കും അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം എപ്പോഴും വലുതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശം ചെറുതായിരിക്കും ഛേദം വലുതായിരിക്കും അതായത് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യു എന്നാണല്ലോ ഭിന്നൽ സംഖ്യയുടെ നോർമൽ ഫോം ഇവയിൽ പി ആണ് അംശം അപ്പോൾ പി എന്നത് ചെറുതും ക്യു എന്ന ഭാഗം വലുതുമായിരിക്കും ഇനി എക്സാമ്പിൾ സാധാരണ ഭിന്നത്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻ ബൈ നയൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര ഇവിടെ അംശം ചെറുതാണ് അതുപോലെ ഛേദം വലുതാണ് ഇതാണ് നോർമലി ഒരു സാധാരണ ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു സാധാരണ ഭിന്നത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ ഭിന്നത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് അത് നോർമലി നമുക്കറിയാം അത് ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതുപോലെ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സെയിം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ആ വാല്യൂ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വിഷമ ഭിന്നം ഇനി എന്താണ് വിഷമ ഭിന്നം വിഷമ ഭിന്നത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ അതായത് അംശം വലുതായിരിക്കും അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം ചെറുതുമായിരിക്കും 
തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധാരണ മിന്നത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതുമായിരിക്കും ന്യൂമറേറ്റർ വലുത് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുത് പി ബൈ ക്യു എന്നതിൽ പി എന്നതാണ് അംശം ക്യു എന്നതാണ് ഛേദം അതായത് പി വലുത് ക്യു ചെറുത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യകളാണ് വിഷമഭിന്നം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വിഷമഭിന്നങ്ങൾക്ക് അല്പം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സെവൻ ബൈ ടു ഇലവൻ ബൈ ത്രീ എക്സെട്ര അതായത് ഫൈവ് അംശം ത്രീ ഛേദം ഈ ഫൈവ് അംശം ത്രീ ഛേദം ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതാണ് അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമാണ് ഫൈവ് ത്രീയേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഇവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത ഈ വിഷമഭിനത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവയുടെ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം വന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വിഷമഭിന്നമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് മിശ്ര ഭിന്നം മൂന്നാമത്തേതാണ് മിശ്ര ഭിന്നം മിശ്ര ഭിന്നം അഥവാ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു സംഖ്യയും അതോടൊപ്പം ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എന്നതൊരു സാധാരണ സംഖ്യ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന ഒരു സാധാരണ ഭിന്നം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് മിശ്ര ഭിന്നമായി മാറുന്നത് വൺ വൺ ബൈ ടു എന്നത് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആകുന്നു ഇനി മറ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതുപോലെ പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ബൈ ഒമ്പത് എക്സെട്ര ഇവയെല്ലാം മിശ്ര ഭിന്നങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നം തന്നാൽ ആ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ നമുക്കെങ്ങനെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിശ്ര ഭിന്നം എന്നാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഫോമിലുള്ള ആ ഒരു മിശ്ര ഭിന്നം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റാം അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്ര വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റാവുന്ന മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതിലെ താഴെ കിടക്കുന്ന രണ്ടിനെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിൾ ചെയ്യുക അതായത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് മുകളിലുള്ള ഒന്ന് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അത് മുകൾ ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് താഴെ രണ്ട് തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് താഴെ മുകളിലുള്ള അഞ്ചിന് താഴെയുള്ള രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പ്ലസ് വണ്ണ് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെയുള്ള ഡിനോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ടു അഞ്ച് പത്ത് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ബൈ ടു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രമാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരേക്കും താങ്ക് യു